మీకోసం చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ ముందుగా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు ఇంకొక స్పెషల్ కూడా ఉంది ఈ రోజుకి మీకోసం స్టార్ట్ చేసి మూడు వందల ఎపిసోడ్లు అవుతుంది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మా ప్రోగ్రామ్ని మీరు ఇలా నడిపిస్తున్నందుకు ముందుగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు ఇలాగే మాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి మాకు మెయిల్స్ రాస్తూ ఉండండి ఉత్తరాలు పంపిస్తూ ఉండండి అంతేకాదండి ఒక ఆడపిల్ల అని చెప్పుకోవడానికి నిజంగా చాలా గర్వంగా ఉంది పుట్టినప్పటి నుండి ఒక కూతురుగా అక్కగా చెల్లిగా భార్యగా అమ్మగా అమ్మమ్మగా అసలు పిలుపులు మారుతూ ఉన్న బాధ్యతలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి ఇంకా ఆ బాధ్యతలకి అంతే ఉండదు అమ్మాయిగా ఈ రోజుల్లో అన్ని రంగాల్లో మగవారికి సమానంగా మనం ముందుకు దూసుకెళ్తున్నాం కదా కొన్ని కొన్ని చోట్లల్లో ఇంకా కొన్ని ఆ కష్టాలు తప్పలేదు బట్ ఇంకెన్ని రోజులండి ఇలా వెళ్తూ ఉంటే ఆ కష్టాలు కూడా వెళ్ళిపోతాయి ఇదే హ్యాపీ మూడ్లో మన ఆడవాళ్ళందరినీ తలుచుకుంటూ షోని స్టార్ట్ చేద్దాం అయితే ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా ఈరోజు మన కిచెన్కి మైత్రి మహిళా మండలి ఫౌండర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ని పిలుస్తున్నామండి ఆవిడే లలిత గారు ఈవిడ నాకు పరిచయమై మూడు సంవత్సరాలు అయిందండి త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇదే రోజు ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా వాళ్ళు జరుపుకునే కార్యక్రమంకి నన్ను గెస్ట్గా పిలిచారు అక్కడికి నేను వెళ్ళాను మళ్ళీ మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నా కిచెన్కి ఆవిడ్ని పిలుస్తున్నాను నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా బాగా మాట్లాడతారు ఆవిడ స్టార్ట్ అయ్యారంటే నేను ఇందాకే కాల్ చేశాను మరి ఆవిడ వచ్చే లోపల మనం ఈరోజు రెసిపీ ఏం చేయబోతున్నామో ఒకసారి చూద్దాం అయితే ఈరోజు నేను మెయిల్లో వచ్చిన రెసిపీని ఎంచుకోలేదు యూట్యూబ్ కామెంట్లో వచ్చిన రెసిపీ ఒకటి నేను చేయబోతున్నాను అది మనకి సుప్రజ గారు రాశారనమాట సుప్రజ జస్ట్ కామెంట్లో ఏమని అడిగిందంటే హలో అక్క నేను సుప్రజ నా కోసం సున్నుండలు చేసి చూపిస్తావా అని చెప్పి జస్ట్ చిన్న మెసేజ్ పెట్టింది తప్పకుండా సుప్రజ ముందుగా నీకు కూడా హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే మరి సుప్రజ కోసం మనం సున్నుండలు తయారు చేయబోతున్నామండి అలాగే లలిత గారు కంప్లీట్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అనమాట ఆవిడకి స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఈరోజు మనం చేయబోయే రెండు రెసిపీస్ వెజ్ రెసిపీసే లలిత గారి కోసం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు ఆవిడ మన గెస్ట్ కదా సో మరి లలిత గారు వచ్చే లోపలే మనం చేయబోయే సున్నుండకి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకుందాం ఆ లోపల ఆవిడ వచ్చేస్తారు హలో లలిత గారు మైత్రి మహిళా మండలి వాళ్ళందరూ మన వాళ్ళందరూ ఇలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నారు మిమ్మల్ని చాలా గుర్తు చేసుకుంటున్నారు మీరు మళ్ళీ మా దగ్గర మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని అందరం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము తప్పకుండా అండి తప్పకుండా ముందుగా మీకు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీకు కూడా అండి మన మహిళలందరికీ కూడాను మీరు రాగానే నిజంగా కిచెన్ కి కలర్ చేసిందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మగారు ఎలా ఉన్నారు అమ్మ బాగున్నారండి మా వాళ్ళందరూ కూడా మిమ్మల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగావు అని చెప్పమన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు సో చాలా బోలెడ్ అన్ని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఈరోజు తప్పకుండా మహిళా దినోత్సవం మనం సందర్భంగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అయితే లలిత గారు ఫస్ట్ నన్ను ముందు మమ్మీస్ కిచెన్ షో చూసేవాళ్ళనమాట లలిత గారు లలిత గారి అమ్మగారు నా షో చూసేవాళ్ళు అయితే నేను నన్ను టీవీలో చూడడం తప్ప నాతో డైరెక్ట్గా ఎలా మాట్లాడాలో తనకి తెలియదు కదా సో ఫేస్బుక్లో నాకు చిన్న మెసేజ్ పెట్టారనమాట మెసేజర్లో నాకు మెసేజ్ పెట్టారు స్వప్న గారు ఇలా ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం మీ మీరంటే మా అందరికీ చాలా ఇష్టం అయితే మా ప్రోగ్రామ్కి మీరు రాగలరా ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి అని చెప్పి తన నెంబర్ పెట్టారు కదా అండి చూసి నేను కాల్ చేశాను ఆ లలిత గారు తప్పకుండా వస్తానండి ఎక్కడా అని చెప్పి సారీ టు ఇంట్రప్ట్ యూ నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి కాల్ చేశారండి మేడం ఇంట్రెస్ట్ నిజంగా ఆ రోజు ఫ్లైట్ దిగి వెళ్తూ వెళ్తూ కాల్ చేశారు ఏమనుకోకండి ఈ టైంలో కాల్ చేశానని బట్ మేమందరం థ్రిల్ చాలా ఎగ్జైట్ ఫీల్ అయ్యాం ఆ రోజు అసలు అప్పుడు నేను దుబాయ్లో ఉండేదానండి అక్కడ నుండి ఇక్కడికి నేను ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని మమ్మీస్ కిచెన్ కోసం సో అప్పుడు నిజంగా నేను టైం తీసుకోలేదు సారీ ఆ టైంలో కాల్ చేశాను చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాం నిజంగా అసలు ఆ రోజు తర్వాత షోకి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు ఎంత బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారంటే బాగా చూసుకున్నారు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఉన్నాను కదా అక్కడ చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తారు లలిత గారు మీరు చాలా బాగా పాట పాడతారు కదా ఫస్ట్ పాటతో స్టార్ట్ చేద్దాం ఈరోజు షోని తప్పకుండా అండి సో ఇవాళ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అందమైన కొమ్మ అది కాదు ఆట బొమ్మ నెయ్యానికి వస్తే అది పూచే పూల రెమ్మ కయ్యానికి దిగితే అది కాల్చే తీరునమ్మ అందమైన కొమ్మ శ్రీరాముడంట శ్రీకృష్ణుడంట సిరిలేని దేవతలను కొలవద్దు అంటాం సిరులిచ్చే స్త్రీ జాతిని గౌరవించమంటాం 
అందమైన కొమ్మ బాగుంది చాలా బాగుంది ఇది మీరే రాశారు అనుకుంటా కదా అవునండి చాలా బాగుందండి మైత్రి మహిళా మండలిలో అందరూ పెద్దవాళ్ళే కొంచెం ఏజ్ గా ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళే ఉంటారు అన్ని ఏజెస్ వాళ్ళు ఉన్నారండి అండ్ చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు చాలా యాక్టివ్ గా ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా ఎంత సూపర్ గా డాన్స్ చేస్తారు తెలుసా వాళ్ళని వాళ్ళ ఉషార్ చూస్తే మనకు కూడా వెళ్ళి డాన్స్ చేయాలనిపిస్తుంది ఓన్లీ డాన్స్ చేయడం పాటలు పాడడమే కాదండి పేదవాళ్ళకి అసలు సహాయం కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి వీళ్ళు ముందుంటారు ఇప్పుడైనా ఇంకా సమ్మర్ వచ్చిందంటే ఎక్కడ చూసినా మీ చలివేంద్రాలు ఉంటాయి అలాగే ఫుడ్ లేని వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇస్తారు అలాగే కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళని ఇంకా వీళ్ళు ఆదుకోవడంలో ఫస్ట్ అనమాట నాకైతే బాగా నచ్చింది సో నేను వస్తానండి మళ్ళీ తప్పకుండా తప్పకుండా అండి తప్పకుండా రావాలి ఫుడ్ టుగెదర్ మనం ఇంకా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేయాలి తప్పకుండా అండి అయితే మన షో గురించి మీకు తెలుసు కదా మీరు ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు నేను రెగ్యులర్ నేను మా మెంబర్స్ అందరం కూడా మీకు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్స్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే ఈ రోజు మనం సున్నుండలు చేయబోతున్నాం ఓ నాకు చాలా ఇష్టం సుప్రజ గారు నన్ను యూట్యూబ్ లో అడిగారు అనమాట కామెంట్ చేశారు తనకి సున్నుండలు అంటే చాలా ఇష్టం అంట సున్నుండలు బెల్లంతో చేస్తాము అలాగే చక్కరతో కూడా చేస్తాం కదండి ఈ రోజు మనం చక్కరతో సున్నుండలు తయారు చేయబోతున్నాం జనరల్ గా అయితే సున్నుండల్లో ఉట్టి మినపప్పు వేసి చక్కెర ఇంకా కొంచెం ఇలాచి పొడి వేసి నెయ్యితో సున్నుండలు కడతారు కానీ కొంచెం ఒక గుప్పెడు బియ్యం వేస్తే కనుక చాలా బాగుంటాయి అనమాట ఆ క్రిస్పీ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఖాళీ బాండి పెట్టుకున్నాను పొయ్యి మీద అందులో మినపప్పు వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి ఇక్కడ స్పూన్ తీసుకున్నాం సో మరి మైత్రి మహిళా మండలి అనేది టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో స్టార్ట్ అయింది నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్చువల్ గా దీన్ని స్టార్ట్ చేయడానికి మూల కారణం మా ఇంటి దగ్గర ఒక పూజారి ఉండేవారు ఆయన చిన్నప్పుడే వాళ్ళ అమ్మాయికి పెళ్లి చేసేసారు పెళ్లి చేసేసారు అమ్మాయి చదువుతుంటే స్కూల్ నుంచి లాక్కొచ్చి మరి పెళ్లి చేసేసారట పెళ్లి చేసేసారు పంపించారు ఇంట్లో వాళ్ళ అత్తగారి ఇంట్లో గొడవలు అవుతున్నాయి ఏం చేయాలమ్మా నాకు ఏం తోచట్లేదు అని ఎడుస్తూ కూర్చున్నారు ఒకరోజు ఇట్లా కాదని చెప్పి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడి అంతా చేశాక పూజారి గారు అన్నారనమాట అమ్మ నువ్వు ఒక్కతూ వచ్చి ఇట్లా చేసే బదులు ఒక నలుగురు మా ఆడవాళ్ళని కలుపుకొని చేస్తే ఇంకొంచెం ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది దాని మీద ఇంపాక్ట్ అని సో దట్ మేట్ మీ టు స్టార్ట్ దిస్ మహిళా మండలి అనేది అట్లా స్టార్ట్ చేశాను నేను దానికి మరి ఆ పూజారి వాళ్ళ అమ్మాయి సెట్ అయ్యారా వెళ్ళి అంటే ఒక రకంగా బెదిరించి ఒక రకంగా సంలాయించి మొత్తానికి అమ్మాయిని సెట్ చేసాం నౌ షీ హ్యాస్ త్రీ కిడ్స్ చాలా బాగున్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం టీవీలో అక్కడిక్కడ చూస్తూ ఉంటాం కదండి లేడీస్ ఇలా మహిళా సంఘాలు అన్నప్పుడు మీలాగా నిజంగా ఫుల్ హార్టెడ్ గా సేవ చేసే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు కొందరేమో అంటే నేను అమ్మాయిని కానీ ఏం చేస్తారంటే ఇంటిని పక్కన పెట్టేసి నేను సమాజాన్ని ఉద్ధరిస్తానని చెప్తారు కానీ నిజానికి కొందరు ఫ్యామిలీని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు అలాంటి వాళ్ళని మీరు ఏమంటారు సపోర్ట్ చేస్తారా సపోర్ట్ చేయనండి ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కానీ మన ఇల్లు మనం చూసుకున్నాక మన ఇల్లే మనం చూసుకోలేకపోతే మనం వేరే వాళ్ళని ఉద్ధరిస్తాం అనేది తప్పు ఎస్ ఫస్ట్ మన ఇంటిని ఉద్ధరించుకున్నాక అప్పుడు వెళ్ళి ఇంట్లో అత్తయ్య ఉంటారు మామయ్య ఉంటారు భర్త ఉంటారు పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళకి ఫస్ట్ వండి పెట్టి వాళ్ళ కడుపు నిండిన తర్వాత పక్కకి వెళ్తే బాగుంటుంది అది ఎప్పుడైనా కానీ మన వాళ్ళని మనం తప్పకుండా టైం లేదనే మాట అబద్ధం అండి మనం తప్పకుండా టైం కనుక సెట్ చేసుకుంటే ఏ పనులైనా మనం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు మైత్రి మహిళా మండలికి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా మన హెల్ప్ అవసరం అని మీకు ఎలా తెలుస్తుందండి అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఈ అసోసియేషన్ పెట్టిన తర్వాత చాలా మంది డైరెక్ట్ గా వచ్చి అడుగుతూ ఉంటారు సో అంటే మరి చాలా మేజర్ ఇష్యూస్ దాకా ఇంకా వెళ్ళట్లేదు నేను మైనర్ ఇష్యూస్ అన్ని నా దగ్గర నేను సాల్వ్ చేసేస్తాను అండ్ ఎస్పెషల్లీ చైల్డ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎడ్యుకేషన్ మీద మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను మా తరఫు నుంచి మా మహిళా మండలి తరఫు నుంచి నేను దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది మంది కిడ్స్ని అడాప్ట్ చేశాను సో వాళ్ళందరికీ నేను ఇష్ట వాళ్ళ స్టడీస్ కానివ్వండి వాళ్ళకి కావాల్సిన యూనిఫామ్స్ కానివ్వండి ఫుడ్ అన్ని నేను ఐమ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ నాకు ఒక ఐదుగురు ఎన్ఆర్ఐ మెంబర్స్ కూడా ఉన్నారు దే ఆల్సో సెండ్ సమ్ ఫన్స్ సో అన్ని కలిపి నేను ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్లో నేను వెళ్ళి ఒక షెల్టర్ కట్టించి సో అదంటే వాళ్ళ పేరు మీద పెట్టిస్తాం కానీ వాళ్ళు మహిళా మండలి త్రూ ఇది చేస్తున్నావు కదా అది చేయొచ్చు కదా అని ఎవరైనా సలహా ఇవ్వడం మాకు లేట్ అనమాట మేము ఇంకో పని కొత్త పని మొదలు పెడతాము ఇప్పుడు ఏదైనా సడన్ గా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి అంటే నాకు ఈ విషయాలన్నీ తెలియదు కదా మీరు ఎలా సహాయం చేస్తారు అని అడుగుతున్నాను నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది నేను వచ
సో అట్లా నాకు దగ్గర దగ్గర ఒక పది పన్నెండు మంది పోలీస్ ఆఫీసర్లతో కొంచెం పరిచయం అయితే ఏర్పడింది వాళ్ళు ఏంటంటే మహిళా మండలి నుంచి వీళ్ళు పట్టుకొస్తున్నారు కాబట్టి మనం కొంచెం జెన్యున్ కేసు అని అనుకుంటే మాత్రం ఇమీడియట్ గా దాని మీద కాల్ చేస్తారు సో అందుకని వచ్చే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం భయం ఉంటుంది సో మీరు చెప్పిన మాట వింటారు వింటారు సో ఇది ఇది అనమాట నిజంగా మీకు ఏమైనా సాయం కావాలి అంటే ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదండి లలిత గారు మన దగ్గర ఉన్నారు మైత్రి మహిళా మండలి ఎప్పుడైనా సరే మీరు వారి దగ్గరికి వెళ్తే హెల్ప్ చేస్తారు ఎప్పుడు నో అని వాళ్ళ నోటు నుండి రాదు సో ఇప్పుడు కొంచెం మినపప్పు వేగుతూ ఉంది కదండి ఇప్పుడు ఒక కుప్పెడు బియ్యం వేసుకోవాలి ఇది ఫస్ట్ టైం వింటున్నానండి మేము మినపప్పులో బియ్యం కూడా వేస్తారు అవును సో ఐ లర్న్ సంథింగ్ న్యూ టుడే చక్కగా మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించుకోవాలన్నమాట ఆ సువాసన వచ్చేస్తుంది మినపప్పు వేగిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మనకు మంచి సువాసన వచ్చేస్తుంది ఇవి వేగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఇలా వేయించుకోవాలి కానీ చిన్న మంటలు నిదానంగా వేయించుకోవాలి చూడండి మంచి సువాసన కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి అలాగే మినపప్పు ఎంత తీసుకున్నామో అంత షుగర్ తీసుకోవాలి సో చక్కెరని మిక్సీ పట్టుకుందాం లలిత గారు మీరు ఇంట్లో స్వీట్స్ సున్నుండలు చేస్తారా ఎప్పుడైనా చేస్తానండి కాకపోతే మాది నేను మెయిన్ బెల్లం తోటి కొంచెం హెల్త్ కాన్షియస్ ఎక్కువ బెల్లంతో చేస్తాను సేమ్ ఇప్పుడు మనం చక్కెర వేసుకుంటున్నాం కదా చక్కెర ఎంత వేసుకుంటున్నామో బెల్లం అంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే కదా అండ్ చక్కెర సున్నుండలు వేరే టేస్ట్ ఉంటాయి బెల్లం అవునండి నిజం చెప్పాలంటే రెండు బాగుంటాయి రెండు బాగుంటాయి కానీ బెల్లము కొంచెం హెల్త్ మంచిది ప్లస్ అసలు మినప సున్నుండలే ముందర ఎనర్జైజరు అవును సో ఫస్ట్ వీటిని మనం పౌడర్ చేసుకోవాలి షుగర్ని పౌడర్ చేసుకోవాలి ఈ బౌల్ కన్నా కొంచెం పెద్ద బౌల్ తీసుకుందాం అప్పుడు మనకు కలుపుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మా కిచెన్ ఎలా ఉందో చెప్పలేదు మీరు చాలా బాగుందండి నేను రోజు చెప్పాను కదా నాది మా వన్ ఆఫ్ మై డైలీ రొటీన్స్ అనమాట మీ ప్రోగ్రామ్ మాత్రం మిస్ అవ్వండి నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో థ్యాంక్స్ అండి సో ఇప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టుకున్న చక్కెరని ఈ బౌల్లో వేసేసాను మీరు ఎప్పుడు బెల్లంతో చేస్తానని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు నేను షుగర్తో చూపిస్తాను ఇది ఈజీగా కూడా షుగర్ అంటే ఎనీ టైమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఎట్ హోమ్ కదా అంటే మీరు బెల్లంని పాకం చేసి వేస్తారా లేకపోతే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్గా పౌడర్ చేసేసుకొని బెల్లం తురిమేసుకొని వేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు మినపప్పుని కూడా వేయించుకున్నాం కదా ఇది కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలండి లేదంటే ఉండలు కట్టేస్తుంది ఇలాగే చక్కెర పొడి చేసుకున్నాం కదా చక్కెర పొడిలో ఇలాచి పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి ఆ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మీకు స్వీట్స్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టమా అండి లేకపోతే నేను స్నాక్స్ ఎక్కువ ఇష్టపడతాను సో ఇప్పుడు మరి మినపప్పు కూడా చల్లగా అయిపోయింది కదా మిక్సీ పట్టేసుకుందాం సున్నుండలు చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మినపప్పు పట్టిన చక్కెర పొడి పట్టిన ఎక్కడైనా అస్సలు వాటర్ తగలకుండా ఉంటే కనుక ఎక్కువ రోజులు నీళ్ళు ఉంటాయి మొత్తం నెయ్యితోనే కట్టుకుంటారు కదా అవును సరే దీన్ని కూడా మనం మిక్సీ పట్టిద్దాం మినపప్పు కూడా మిక్సీ పట్టేసానండి మంచి సువాసన వస్తుంది చాలా బాగుందండి వాసన కదా టెంప్టింగ్గా ఉంది యాక్చువల్గా మీకోసమే సున్నుండలన్నీ మీకోసమే సో ఒక్కసారి ఇవన్నీ బాగా కలుపుకోవాలండి మినప సున్నుండలు ఎప్పుడు మొత్తం నెయ్యితోనే చుట్టుకోవాలన్నమాట అప్పుడే బాగుంటుంది స్వచ్ఛమైన నెయ్యి ఉంటే సూపర్గా ఉంటుంది మొత్తం ఒకేసారి కలపకుండా కొంచెం కొంచెం తీసుకొని మీకు నెయ్యి అంటే ఇష్టమా అండి నెయ్యి తక్కువ వాడతాను నేను చెప్పాను కదా చాలా హెల్త్ ఇలా రౌండ్గా సున్నుండలు చుట్టుకోవాలి లలిత గారు ఇప్పుడు సమాజంలో ఎన్ని కఠిన శిక్షలు వేసినా కూడా ఎంతమంది పోలీస్ భద్రత ఉన్నా కూడా ఇక్కడిక్కడ తప్పులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అవునండి అసలు ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటారండి పెంపకంలోనా లేకపోతే సమాజమే అలా తయారైందా విత్ క్యూ అపాలజీస్ అండి ముందర కొంచెం మనము డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కొంచెం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలనేది నా ఫీలింగ్ ఇది పర్సనల్ ఫీలింగ్ మనం జాగ్రత్త చెప్పాలి 
పిల్లలకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి అనేది మనం నేర్పించాలి అమ్మాయిల మీదే జరుగుతున్నాయి అని మనం అనడానికి లేదు అబ్బాయిల మీద జరిగే చోట్ల కూడా కొన్ని కొన్ని చదువుతూ ఉంటాం మనం పేపర్లలో ఎస్పెషల్ ఈ కాలేజెస్ లో ర్యాగింగ్ లాంటివి అట్లాంటి వాటికి పాపం చాలా మంది పిల్లలు కమిటెడ్ సూసైడ్ లాంటివి సో అవి ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి పిల్లలకు ధైర్యం నేర్పించడం మనం ఎట్లా బతకగలము అండ్ చాలా మంది పరీక్షల్లో పోగానే సూసైడ్ చేసుకుంటుంటారు అదే లైఫ్ కాదు అనేది మనం చెప్పగలగడం కూడా చాలా అవసరం పిల్లలు సుప్రజా గారి కోసం మనం చేస్తున్న సున్నుండలు రెడీ అయిపోయాయండి అలాగే లలిత గారు మీతో మాటలు చెప్తూ చక్కగా నేను చూ సున్నుండలు అన్నీ ఒత్తుకున్నాను చూసారా నేను అసలు సుప్రజా గారికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి ఆవిడ పేరు చెప్పి ఈరోజు మనం సున్నుండలు చేస్తున్నాం సున్నుండలు రెడీ అయిపోయాయండి మేము మాట్లాడుతూ ఉంటే మీరు రెసిపీ చూడడం ఏమైనా మిస్ అయిపోతే ఏం టెన్షన్ లేదండి మరొకసారి చిన్న రికాప్ లో తయారీ విధానం చూసేయండి సున్నుండలు తయారీ విధానం ముందుగా ఒక బాండీలో మినపప్పు వేసి కొంచెం వేగాక అందులో ఒక గుప్పెడు బియ్యం వేసి బాగా కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకొని మిక్సీ జార్ లో వేసి పౌడర్ చేసుకోవాలి అలాగే ఒక బౌల్ లో మిక్సీ పట్టుకున్న చక్కెర పొడి ఇలాచి పొడి మిక్సీ పట్టుకున్న మినపప్పు పొడి వేసి కలుపుకొని అందులో నెయ్యి వేసి కలిపి రౌండ్ గా చుట్టుకుంటే సున్నుండలు రెడీ అవుతాయి లలిత గారు ఒక్కసారి టేస్ట్ చూడండి సున్నుండలు ఎలా ఉన్నాయో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సందర్భంగా మంచి స్వీట్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సున్నుండలు చాలా హెల్దీ అండ్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సున్నుండలు నచ్చని వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది కదా అవునండి టేస్ట్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో చాలా బాగుందండి మీకు నచ్చింది కదా చాలా బాగుంది నేనైతే చాలా హ్యాపీ అయితే మరి లలిత గారితో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మనం సున్నుండలు చేసేసాం వీటిని కాసేపు పక్కన పెట్టేసి నెక్స్ట్ రెసిపీలోకి వెళ్దాం ఒకసారి మెయిల్ చదివి రెసిపీ స్టార్ట్ చేద్దాం లలిత గారు నెక్స్ట్ మనం కందగడ్డలతో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చేయబోతున్నాం ఎప్పుడైనా టేస్ట్ చేస్తారా అసలు వినడమే ఫస్ట్ ఆలు ఫ్రైస్ విన్నాను కానీ ఇప్పుడు కందగడ్డ ఫ్రైస్ వినలేదు అవునా యూట్యూబ్ లో నన్ను సంతోషి గారు అడిగారు అనమాట ఎలా చేయాలి కందగడ్డలతో ఫ్రెంచ్ ఫ్రై అని చెప్పి సో నాకు కూడా బాగా అనిపించింది సో అందరికి చెప్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఈరోజు అది తీసుకున్నాను ఎలాగో మీరు వస్తున్నారు కదా కిచెన్ నాకు కూడా ఒక కొత్త వెరైటీ నేర్చుకున్నట్టుంది డైరెక్ట్ గా ఎస్ సో ఇప్పుడు మరి ఒక్కసారి తన కామెంట్ చదువుదాం ఐ స్వప్న గారు నేను సంతోషి ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను సంతోష్ గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు మీకు నా తరపు నుండి అలాగే లలిత గారి తరపు నుండి హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే మీరు చాలా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను నేను హైదరాబాద్ నుండి నా కోసం కందగడ్డ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తారా అని అడుగుతున్నారు సంతోష్ గారు సంతోష్ గారు మీరు అనుకుంటున్నట్టే నేను సూపర్గా ఉన్నానండి మమ్మల్ని ఇలాగే సపోర్ట్ చేయండి అలాగే మీకోసం నేను చూస్తూ ఉండండి ఇంకేమైనా రెసిపీస్ కావాలి అంటే ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా యూట్యూబ్లో కామెంట్ అయినా పెట్టండి లేకపోతే మెయిల్ అయినా చేయండి మరి లలిత గారు మీరు రెడీయా రెడీ అండి సో ఫస్ట్ నేను ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కోసం కావాల్సిన మసాలా ఒకటి అంటే డ్రైగా చాలా చప్పగా ఉంటాయి కదా పైన వేసుకోవడానికి ఒక మసాలా తయారు చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇదైతే మనం ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు లేదంటే పెరి పెరి మసాలా పౌడర్ మనకి డైరెక్ట్గా బయట దొరుకుతుంది అదైనా తెచ్చుకొని చల్లుకుంటే బాగుంటుందండి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను అన్నీ ఫ్రై చేస్తూ నేను అడుగుతూ ఉంటే మీరు నాకు ఆన్సర్స్ ఇస్తూ ఉండాలి ఓ ఎస్ తప్పకుండా అసలు ఫస్ట్ నాకు మీ చైల్డ్హుడ్ గురించి చెప్పండి ఎలా జరిగింది అసలు ఏంటి మీరు నేను యాక్చువల్గా తెనాలిలో పుట్టానండి వితిన్ మంత్స్ నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను హైదరాబాద్ బేసిక్ హైదరాబాద్ నాన్నగారు బ్యాంక్లో వర్క్ చేసేవారు కాలేజింగ్ అంతా ఇక్కడే బిఏ ఎంఏ అంతా ఇక్కడే అయ్యింది నాది అండ్ ఆ తర్వాత నేను కొన్నాళ్ళు వర్క్ చేశాను ఆ తర్వాత సొంత బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను ఆఫ్కోర్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఇది స్టార్ట్ చేశాను మహిళా మండలి దీంతోపాటు నేను సైమల్టేనియస్గా నా గుడి చూసుకుంటూ నా బిజినెస్ చేసుకుంటూ ఉంటానండి అసలు ఇలా అంటే సంఘ సేవ చేయాలి అని ఎందుకు అనిపించింది అది బ్లడ్లోనే ఉందా లేకపోతే సడన్గా చిన్నప్పటి నుండి మనస్తత్వమా చిన్నప్పటి నుంచి కాదండి మా మదర్ని చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేసింది యాక్చువల్గా పూజారి గారి కంటే కూడా ముందర మా మదర్ యువర్క్ యూనిసెఫ్ వాళ్ళతో కలిపి వర్క్ చేశారు కొన్నాళ్ళు సో వాళ్ళతో పాటు కలిపి పిల్లల కోసం అని ఎడ్యుకేషన్ కోసం అని చేసేవారు అది చూసి ఒక్కళ్ళు చేస్తే ఏదైనా కానీ సక్సెస్ అవ్వదు సో గ్రూప్ ఉండడం అనేది చాలా అవసరం సో అట్లా నేను గ్రూప్ని కొంతమందిని చేసి ఫస్ట్ లైఫ్ మెంబర్స్ అని పెట్టాను ఇప్పుడు అట్లా అట్లా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు యాడ్ ఆన్ అవు ఐ హ్యావ్ అరౌండ్ ఫార్టీ మెంబర్స్ నవ్ సో అందరం కలిపి చేస్తూ ఉంటాం ఏ చేసిన అండ్ మై మెంబర్స్ ఆర్ ఆల్ ఎంకరేజింగ్ గుడ్ అండి బాగుంది అయితే మీకు మాట్లాడుతూ
ఇవన్నీ వేసి జస్ట్ డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట అలాగే మిక్సీ జార్ కూడా తీసుకున్నాం ఇక్కడ మిక్సీ జార్లో మిక్సీ డ్రై హర్బ్స్ అలాగే కాస్త చక్కెర కొంచెం సిట్రిక్ యాసిడ్ మనం నిమ్ముప్పు అంటాం కదా ఆ నిమ్ముప్పు అక్కడ ఉప్పు ఉందండి కొంచెం ఉప్పు పెట్టేయండి ప్లీజ్ అలాగే ఇందులో కరివేపాకు ఓ గ్రైండ్ వేసేస్తారు అది ఇది ఇవి కూడా వేసేయాలి అందులో ఇవి కూడా వేగాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని కూడా మనం మిక్సీలో వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టేద్దాం ఇలా పౌడర్ చేసేసుకున్న మసాలా పౌడర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ముందుగానే కందగడ్డని తొక్క తీసేసి ఇలా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను డైరెక్ట్గా చేతితో వేసామనుకోండి పైన తుల్లుతాయి కదా అందుకే ఇలా కొంచెం దూరం జరగలేదండి లేదు డైరెక్ట్గా ఫ్రై చేయచ్చు కొంచెం దూరం జరగండి పైన పడి ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు నూనె వేడిగా ఉండాలి కందగడ్డ చాలా మంచిదండి ఇందులో చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి అండ్ స్కిన్కి చాలా చాలా మంచిది అనమాట ఓ ఇవి వేగే లోపల మనం బుట్ట కూడా రెడీగా పెట్టేసుకుందాం బుట్టలో వేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ని మంచి కొంచెం కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి కందగడ్డ ఫ్రైస్ అయిపోయాయి మనకి గలగల సౌండ్ వస్తుంది ఆ సౌండ్ వచ్చి ఇంకా పైన కూడా మనకి కలర్ వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాం ఇలా గలగల సౌండ్ రావాలన్నమాట ఇందులో మనం చేసి పెట్టుకున్న మసాలా ఒక స్పూన్ ఈ పౌడర్ పై నుండి చల్లుకోవాలి కొంచెం స్పైసీగా కావాలంటే ఎక్కువ లేదా మైల్డ్గా చల్లుకుంటే సరిపోతుంది జస్ట్ ఇలా టాస్ చేసుకోవాలి టాస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా బుట్టలో పెట్టుకుందాం అందగడ్డ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కూడా చేసేసానండి ఒకసారి మీరు టేస్ట్ చూడండి చాలా వేడిగా ఉన్నాయి వేడిగా ఉంటాయి చాలా వేడిగా ఉన్నాయండి కందగడ్డ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కొంచెం చల్లగా అయ్యే లోపల లలిత గారు ఊదుకుంటున్నారు ఆ చల్లగా అయ్యే లోపల మీరు ఒక చిన్న రికప్ చూసేయండి కందగడ్డ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ వేడి చేసుకుని అందులో ఎండు మిర్చి శనగపప్పు సోంపు జీలకర్ర వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ లో మిక్సీ డ్రై హర్బ్స్ చక్కెర నిమ్ముప్పు ఉప్పు కరివేపాకు ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఎండు మిరపకాయలు శనగపప్పు సోంపు మిక్సీ పట్టుకొని పౌడర్ చేసుకోవాలి తర్వాత సన్నగా పొడుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కంద ముక్కల్ని వేడి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుని ఒక బౌల్ లో వేసి పై నుండి ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా పౌడర్ వేసి టాస్ చేసుకుని ఒక బుట్టలోకి షిఫ్ట్ చేసుకుంటే కందగడ్డ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ రెడీ అవుతాయి టేస్ట్ చూడండి ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి తప్పకుండా అండి బాగుందండి ఎప్పుడు తినలేదు ఫస్ట్ టైం తింటున్నాను నేను చాలా బాగుంది కందగడ్డ అంటే అసలు ఆలు ఆల్టర్నేటివ్ అని ఆలోచించుకున్నా కూడా బట్ పౌడర్ ఇస్ సూపర్ చాలా బాగుంది సంతోష్ గారు మీరు హ్యాపీ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకేమైనా రెసిపీస్ కావాలి అంటే నన్ను ఇలాగే అడగండి సో మరి ఇక్కడ కందగడ్డ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఉన్నాయి కదా అలాగే మనం ముందు చేసి పెట్టుకున్న సున్నుండలు కూడా తెచ్చేసుకుందాం సుప్రజ గారి కోసం చేసిన సున్నుండలు ఇక్కడ సున్నుండలు ఇక్కడ కందగడ్డ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఒక స్వీట్ ఒక హాట్ రెండు రెసిపీస్ చాలా బాగా వచ్చాయి కదా ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఇంతకన్నా ఏం కావాలి చెప్పండి అవునండి నిజంగా మరి షో ముగించే ముందు మీరు ఈటీవీ అభిరుచి మీకోసం ప్రేక్షకులకు ఏమైనా మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు తప్పకుండా అండి ఆడపిల్లలు తస్మాత్ జాగ్రత్త మన బిహేవియర్ కొంత కారణం అయితే మనం జాగ్రత్తగా లేకపోవడం ఇంకొక కారణం తప్పకుండా అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి 
అందరూ మీ జాగ్రత్త చూసుకుంటూ పక్క వాళ్ళు ఏదైతే మనకెందుకు లే అని అనుకోకుండా తప్పకుండా వాళ్ళ గురించి కూడా కొంచెం పట్టించుకుంటూ మనం బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుందని ఆలోచనతో అందరం ముందరికి వెళ్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీకు యూత్ గిఫన్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ టు కమ్ హియర్ లలిత గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒకసారి శోభ ఇచ్చే ముందు మరొకసారి మనం వాళ్ళందరికీ ఉమెన్స్ ఆకాంక్షలు చెప్దామా తప్పకుండా ఈటీవీ అభిరుచి మీకోసం ప్రేక్షకులందరికీ మరొకసారి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు